Sì, buonasera a tutti. Come si suol dire non c'è due senza tre. Abbiamo parlato già per ben due volte di formazione professionale, ne parliamo ancora una volta anche perché ho ricevuto una sollecitazione da parte di Nino Spallino che è qua con me, lui è il segretario regionale della USLAL, una sigla sempre difficilissima da pronunciare, sono anche in compagnia dell'avvocato Francesco Menallo che è presidente della fondazione CAS Ollus. Vi ringrazio per questa partecipazione al di là della sollecitazione, io di questo argomento ne parlo con piacere perché è un argomento importante, riguarda la vita di parecchi lavoratori, della loro famiglia, quindi è opportuno che se ne parli anche per fare eh, chiarezza. Abbiamo detto altre volte che se eh, le persone che vengono citate vogliono intervenire in trasmissione per chiarire la loro posizione, noi siamo eh, sempre disponibili. Però vorrei iniziare facendo un quadro su quella che è la situazione della formazione in Sicilia, perché non possiamo immediatamente entrare in argomento e trattare di un punto specifico senza prima fare un riassunto come dire, delle puntate precedenti. Allora Nino, la situazione della formazione in Sicilia, una breve sintesi per poi parlare degli ultimi avvenimenti, degli ultimi che appunto riguardano questo argomento importantissimo. Sì, molto, molto velocemente, la situazione della formazione professionale in Sicilia, almeno quella attualmente, si può paragonare ad un malato cronico, non certo terminale, ma un malato cronico di cui si conoscono praticamente i mali, ma nessuno vuole approntare i rimedi. Per quanto riguarda i mali che attualmente affliggono il sistema, sono oh, prima di tutto del tipo di programmazione che l'amministrazione regionale eh, effettua, fa. Secondo oh, i gravi disagi che praticamente i lavoratori del sistema della formazione professionale sono costretti a vivere. Per quanto riguarda la programmazione delle attività formative, voglio sottolineare solo e semplicemente un fatto. La prima annualità dell'avviso 20 è terminata a giugno, siamo già quasi a febbraio e l'attività formativa della seconda annualità non è iniziata. Per quanto riguarda il mancato pagamento delle spettanze agli operatori, qui assistiamo a una diatriba tra ente ed amministrazione regionale che sa veramente del ridicolo. Se si parla con gli enti dicono che è l'amministrazione regionale che non ha erogato i fondi. Se parliamo con l'amministrazione regionale di contro dicono che è la colpa degli enti perché loro hanno erogato tutto. Allora, tra le due e una, o l'amministrazione regionale non dice la verità o la, gli enti di contro mentano. Noi auspichiamo... Eh, come si, si può sapere questa verità? Come, come, verità. Ecco, come si può venire a capo da questa, da questa eh, che... situazione? La... È impossibile che abbiamo ragione tutte e due. Ecco, <ride> allora vediamo, cerchiamo di capire meglio. Allora, per quanto riguarda alcune fattispecie, no? Nella, eh, vorrei citare ad esempio la questione eh, molto grave che sta attraversando l'ente IAL, no? Noi come sindacato abbiamo chiesto all'amministrazione regionale di organizzare o di convocare, come meglio si dice, una conferenza di servizio, facendo sedere al tavolo praticamente enti, sindacati e amministrazione regionale. Perché noi riteniamo, ma questo di cor ormai l'ha messo anche la regione, perché rispetto all'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento della prima, della prima annualità dell'avviso 20, ancora l'amministrazione regionale non ha erogato. Si parla di una cifra intorno al 20% del finanziamento. Perché non l'ha erogato? Perché praticamente ancora non si sono concluse tutte le fasi del, del, delle attività stesse. Il riferimento è praticamente agli esami che gli allievi devono, devono sostenere. Ma se l'amministrazione regionale non designa le commissioni, è chiaro che praticamente non si possono effettuare gli esami non, è, non potendosi effettuare gli esami l'amministrazione regionale non, può, non può erogare i fondi non potendo erogare i fondi gli enti eh, non paga il personale facciamo parlare pure l'avvocato Menallo che è presidente della fondazione Cassio Ollus mi diceva prima della trasmissione che lui già aveva capito che le cose insomma, non sarebbero andate in maniera positiva e quindi aveva fatto delle scelte prima che succedesse tutto questo pandemonio a che cosa si riferiva? Perché non avevamo sì. avuto il tempo di chiarire poi tutti gli aspetti. Meglio, la facciamo in diretta. Certo. Eh, 
Era chiarissimo sin dai primi mesi della gestione del secondo governo Lombardo caratterizzato dalla presenza di un dirigente generale. Quindi non solo Croce. No, no, Calabria. no, già la, i problemi il cominciano, problema, cominciano da, i capire. problemi gravi, perché i problemi come diceva giustamente Nino Spallino, eh, l'ammalato è cronico, eh, però adesso è gravissimo, ecco. Cominciano già dal, dal 2001, già dalla gestione Stancanelli, quello secondo me è lo spartiacque che fa saltare comunque un sistema perché ehm, ti accoppia un momento cioè, nuovo. Nel 2001, con la... cioè, 2001 parliamo sì. di 13 anni, sì, cioè, sì, ora, sì. mi chiedo, ma si chiedono anche ai telespettatori, ma è possibile che in 13 anni non si sia capito? Quale possa essere il rimedio per risolvere tutti questi problemi? Beh, più che non si è capito, si è, eh, si, è, eh, si è volontariamente andato avanti in un certo modo finché le risorse create aumentando il debito della regione siciliana lo hanno consentito. Adesso i nodi sono venuti al pettine e anche i passaggi non tutti trasparenti che ci sono stati appunto dal 2001 eh, sono arrivati al capolinea perché non ci sono più i soldi per continuare a mantenere una macchina elefantiaca che ha portato dagli enti da 49 quanti erano nel 2001 a centinaia centinaia quanti sono adesso che ha portato le ore a 2 milioni le ore di formazione eh, finanziate e gli operatori da 6.000 a 10.000 passa, cioè, parliamo di lavoratori dipendenti. I giovani siciliani dovrebbero essere degli scienziati in base a questo ragionamento. Sì, infatti questo è un altro argomento importante perché <coughs> i problemi sono due in questo momento e tutti e due gravissimi. Il fatto che la formazione professionale sia sostanzialmente bloccata è sostanzialmente inutile, inutile che ci giriamo attorno. Eh, questi sono i fatti inutili per, gli inutili per le recadute che, che non ci sono ovviamente sì, sì. di fatto anche il meccanismo si è inceppato come eh, raccontava poco fa Dino Spallino questo è un problema importantissimo che va risolto subito ulteriore problema importantissimo tanto quanto il precedente se non di più è quello della sostenibilità eh, economica delle famiglie che su questo tipo di attività eh, sinora hanno vissuto a prescindere dal, dalle ricadute appunto sul, sulla società questo è un altro problema perché di fatto eh, con un salto indietro di più di 30 anni eh, la, il meccanismo della, della formazione è stato precarizzato è stato precarizzato secondo uno schema assolutamente preordinato che eh, mira al ricambio totale della gestione del sistema medesimo e, il passaggio fra una tipologia di amministrazione, fra un blocco di potere e l'altro che determina lo sfracello del, del sistema, che già andava male, ma a questo punto no, non va più completamente, con ecco, danni anche per gli operatori. Dico, noi, appunto, noi eh, per la verità dobbiamo parlare soprattutto dei lavoratori, perché eh, questo è anche il motivo della trasmissione. Cioè, questi lavoratori, io ho affrontato il problema anche eh, con altri rappresentanti dei lavoratori, quello dell'OIL. E non se ne capisce più nulla eh, tra l'altro avevo letto in un appunto di Nino Spallino di qualche giorno fa che con la legge di stabilità ci sarebbe stata la possibilità di stabilizzare parecchi di questi operatori ora invece il commissario dello Stato ha impugnato la legge di stabilità e quindi tutto ritorna punto, al punto di partenza con grave disagio da parte di tutti anche a voi secondo me siete in difficoltà perché con tutti questi provvedimenti che vengono adottati, poi revocati cioè veramente non se ne capisce eh, più nulla. Come se ne potrà uscire? Mi riferisco al problema lavoratori, cioè come bisognerà assicurare, si potrà assicurare un posto di lavoro a questi operatori della formazione che fanno parte già di un famoso elenco, ormai diventò quasi una barzelletta. Ma il rimedio mh, per quel che ci riguarda è molto semplice. Basterebbe che la regione applicasse le norme che attualmente sono vigenti e non per ultimo il contratto collettivo nazionale di lavoro non è che si chiede granché sì, ma c'è stato bisogno sempre della legge dei famosi articoli della legge di stabilità questa legge di stabilità eh. permetteva di fatto eh, eh, di, far se... entrare, di far entrare praticamente eh... pure io mi ero convinto che sì, alcuni 
si poteva risolvere in quel modo? Sì, si poteva risolvere a condizione che, che purtroppo poi il commissario dello Stato non ha impugnato, no, ha impugnato, io, ha impugnato, ha impugnato il problema. Non capisco come ora si può risolvere, perché tu fai riferimento ai decreti che ci sono, alle norme che ci sono, però allora perché c'era stato bisogno di un, un ulteriore intervento legislativo? Questa è una domanda molto, molto importante quello che tu fai Filippo, però la verità dei fatti è che rispetto alla normativa regionale già ci sono le norme. E noi di questa cosa l'abbiamo ripetuto centinaia di migliaia di volte. Norme di carattere nazionale. Non norme Anche di regionale. carattere nazionale, ma norme di carattere regionale. Ad esempio, la questione, non so, ma sicuramente chi ci ascolta la conoscerà, delle NIPMI. Quando il più grande ente di formazione professionale anni fa è stato definanziato, allora Presidente della Regione Nicolosi, e eh, assessore al lavoro se non ricordo male era Vincenzo Leanza seduto a stand nell'arco di una settimana hanno fatto una legge ad hoc per garantire il personale del sistema della formazione professionale e hanno detto che in caso di chiusura di un ente i dipendenti potevano passare anzi dovevano passare da un ente a un altro mantenendo lo stato giuridico ed economico e nel tempo necessario per attivare questi processi di mobilità gli operatori avevano diritto a frequentare corsi di aggiornamento, riqualificazione e riconversione. Ecco, però dico, parliamo di un ente già specifico, specifico. che esisteva. Ora, in base pure a quello che ha detto l'avvocato Menallo, poi sono sorti tanti enti, quindi secondo me poi diventa difficile pure applicare determina, determinate leggi che già esistono di carattere già alla luce di quanto si è verificato in seguito, perché in questo periodo si è dilatato tutto, perché una legge che andava bene in un determinato periodo può anche non andare bene, cioè non è più applicabile. In sì, attualmente gli enti che sono in grande sofferenza o a cui l'amministrazione regionale ha revocato l'accreditamento sono circa, mh, non vorrei sbagliarmi, ma 7-8. Eh, per un totale di per dipendenti un, però per un totale di dipendente più. abbastanza consistente si parla di circa più di 2.500 più di 2, 2, operatori e che comunque ripeto in ogni caso stante alle attuali norme legislative se quel volume di attività formativa in capo agli enti non accreditati passasse a, a enti con praticamente con situazioni contabili io dico oh, giuste no? il personale potrebbe essere lo stesso garantito ma non solo potrebbe essere garantito il personale, ma potrebbe essere assicurato ai giovani il diritto alla formazione, cosa che attualmente viene negata. Però dico, tutti conveniamo che su questo argomento della formazione occorre una presa di posizione, chiudere intanto col passato e programmare il futuro, cosa che non avviene. Sì, ma perché non avviene una cosa? Ehm, È talmente chiara secondo eh, me, diciamo che sanare non... il passato e poi ricominciare. Perché non avviene? Diciamo che, per scendere motivi? nello specifico, innanzitutto preciso che io non sono assolutamente convinto che mh, le previsioni della finanziaria avrebbero potuto risolvere il problema. E, sono, e ritengo che il Commissario dello Stato abbia fatto bene a impugnarle. Perché? Perché erano totalmente in violazione di una serie di altre norme e avrebbero provocato un, un indebito passaggio eh, a gravare direttamente eh, su enti controllati dalla Regione il personale degli enti in sofferenza, travalicando normativa nazionale e regionale in materia. Quindi secondo me era un, diciamo, un, fatto quasi, un atto quasi dovuto quello del commissario dello Stato. Giustamente lei dice perché non mettiamo un punto sul passato e ricominciamo, saniamo quello che c'è da sanare e ripartiamo. Eh, il problema è che in questi 13 anni, io ho fatto partire dal 2001 le problematiche di difficile superamento della formazione professionale, si è agito nella più totale illegalità, senza che gli enti di controllo, tutti, eh, intervenissero. Questo allargamento della platea degli enti è avvenuto... Eh, più si allarga più è difficile certo, controllare. Certo, è, incontro è incontrollabile, cioè, ma neanche il bilancio degli per... Stati Uniti no, tra poco perché basterà perché più a controllare e a pagare tutto. Le giuste, dobbiamo riconoscere le giuste responsabilità come anche, eh, qua non c'è responsabilità, essendo tanti gli no, enti, il problema è... sbaglia la politica. Sì, deve porre ma infatti, ma infatti eh, non deve porre un freno così, semplicemente con un atto politico, ci sono leggi da rispettare. Certo. Eh, Prima fra tutte è il fatto che in base alla legge quadro nazionale e regionale sulla formazione professionale non possono essere finanziati le società e le imprese. 
di fatto dal 2001 e tutt'oggi purtroppo, nonostante le leggi di riferimento siano quelle e nessuno le abbia modificate, cosa che si poteva fare se si decideva per carità, ma di fatto noi abbiamo un quadro normativo che è rimasto assolutamente invariato, legge 24 del 76 per la Regione, legge 4 nazionale 845 del 78 e per quanto riguarda il problema più grave e pressante che è quello delle garanzie del personale dipendente, la legge regionale 25 del 93. Queste leggi sono tutte quante in vigore non e non vengono più rispettate. La 24. Sì, la prima di tutte, sì, no, ovviamente. No, no, mi era perché non è no, perché eh? mi chiedeva appunto No, ma è la prima di tutte che è tuttora in vigore. Proprio la 24 prevede che non si possono finanziare questi soggetti che svolgono attività imprenditoriale in forma individuale o associativa, come le società. Il grosso dei soggetti finanziati alla legge 24 in questo momento è costituito da imprese che non hanno titolo per essere finanziate. Non lo avevano nel 2001 e non lo hanno neanche adesso. Quindi, perché il, il la legge quadra è quella cioè, alla luce di questo ragionamento il discorso si potrebbe insomma, chiarire immediatamente cioè, sì, si dovrebbe chiarire immediatamente ma negli anni eh, il problema si è incancrenito perché ogni assessore che si è succeduto tra l'altro diceva un mio amico giornalista credo centrando il problema restando dopo la, la, la riforma in senso bipolarista della politica in Italia per lunghi periodi eh, a presiedere un assessorato, mentre prima con i governi di coalizione c'era un ricambio continuo, così hanno più tempo per fare danno, certo. non per sviluppare una politica di benessere per il cittadino. Però io ho sempre un'idea, il politico passa e il dirigente re resta. No, purtroppo non è più così. Eh, no, ma prima così era. No, prima era così. Chi faceva il dilemma era chi faceva più danno, eh, sì, il eh, politico prima era esatta, oppure prima, il burocratico prima era esattamente così ma dopo la riforma della pubblica amministrazione e in particolare dopo l'approvazione ehm, sotto il governo capo di casa della legge regionale 10 del 2000 con la riforma della dirigenza e con eh, ehm, la sostituzione da parte di ogni nuovo amministratore del suo gruppo di dirigenti e di funzionari questo è, in realtà il funzionario non era più tale, il funzionario del dirigente non era più tale perché aveva legittimato la sua presenza a livello di vertice dell'amministrazione in base alla sua indiscussa competenza, capacità di affrontare e risolvere i problemi a prescindere dall'amministrazione, ma problemi, ognuno ha la sua corte. Tanto è vero che i problemi sono ancora irrisolti. Sì, e infatti come lei avrà visto nell'ultimo periodo, eh, da, dal governo Cuffaro, poi con il governo Lombardo e ora col governo Crocetta c'è stato la sostituzione delle varie corti dei dirigenti ricorrendo come se non avessimo abbastanza di intelligenza ad esperti esterni che poi tanto esperti non si sono dimostrati a giudicare i risultati per carità tutto questo ovviamente ha semplicemente eh, reso come un mero scamotage la responsabilità degli atti amministrativi in capo ai dirigenti e la responsabilità dell'indirizzo politico in capo ai politici in realtà i dirigenti eseguono gli ordini dei politici altrimenti vengono Però rimossi in realtà è che il danno si è fatto in ogni caso la cosa che io mi sono sempre chiesto è che eh, questi corsi di formazione venivano finanziati con fondi regionali e con fondi europei adesso qual è la situazione? c'è sempre la questo stessa. meccanismo eh, come si accede? No, no, dico, lo faccio volutamente la domanda. C'è il rischio, perché la domanda è questa, c'è il rischio di finire per perdere i finanziamenti europei continuando in questo modo perché è chiaro che le notizie arrivano pure dove debbano arrivare e quindi l'Italia potrebbe, e la Sicilia potrebbe essere penalizzata anche in questo modo. Avete questa preoccupazione? Ma da quello che ci è dato sapere il meccanismo di finanziamento delle attività di formazione professionale non è cambiato. Nel senso che eh, il ricorso al Fondo Sociale Europeo c'è sempre stato e che una parte dei finanziamenti dell'attività formativa gravava anche sul bilancio della, della regione. Oggi non si sa per quale motivo, e per questo lo chiediamo praticamente all'assessore al ramo, loro continuano a dire che l'attività formativa è finanziata tutta a tutto sul Fondo Sociale Europeo. A noi invece risulta diversamente che anche l'attuale piano di formazione professionale è cofinanziato. Quello che non riusciamo ancora a capire perché è di difficile interpretazione è come mai, come mai se il finanziamento, i tipi di finanziamento sono rimasti uguali hanno cambiato le regole del gioco. 
e come dice l'avvocato Menallo come mai l'amministrazione regionale o la politica o gli assessori che si sono succeduti hanno permesso l'aumento indiscriminato del numero degli enti da rendere il sistema veramente incontrollabile siamo passati da 40 enti a più di 100, 150 enti molti di più molti di, molto più. di, più, molto di più e allora quello che noi ci chiediamo è con molta semplicità se praticamente questa formazione professionale così com'è non regge non serve per quale motivo la politica ha quasi raddoppiato il volume di attività formativa che veniva prima finanziato come mai, come mai l'amministrazione regionale la politica ha triplicato il numero il numero degli enti qui qualche cosa che non funziona c'è noi diciamo solo e semplicemente per il, bene, per il bene dei giovani siciliani e degli operatori che il sistema deve continuare il sistema deve continuare rilanciandolo, meglio qualificandolo rispondendo meglio a quelli che sono i bisogni delle imprese e che quindi le attività di formazione vengono finanziate in relazione ai piani di sviluppo della regione, cosa che praticamente eh, come dire è come se parlassimo al vento, queste cose non vengono ascoltate. Senti, per quanto riguarda la vicenda IAL, ti sembra che ci sia quasi un'azione persecutoria nei confronti dello IAL? Perché c'è stato il provvedimento del CGA che ha sospeso diciamo, il, vedi, il mancato accreditamento. Vedi, questa questione dello IAL, questa questione dello IAL è proprio, io dico che è l'esempio emblematico della situazione in cui, in cui praticamente si trova la formazione. Eh, Crocetta annuncia che praticamente all'Oio sono stati concessi 25 milioni di euro e che praticamente attende ancora di sapere da parte dell'ente come li ha utilizzati. Di contro l'Oial dice con chiarezza che praticamente già fino al 2011 ha avuto da parte dell'amministrazione regionale già revisionati i rendiconti e nelle note praticamente di conclusione delle attività ispettive nessun addebito è stato fatto a Loyal. Ultimamente poi c'è un fatto molto strano, Loyal fa il ricorso al TAR, il TAR non, ha, non, praticamente non, non accetta il ricorso da parte dell'OIAL l'OIAL fa il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa che sospende, che questa, che sospende praticamente la sospensione della de, 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 proposta dall'amministrazione regionale la cosa che più ci stupisce è che comunque eh, su, un minuto dopo che il Consiglio di Giustizia di Amministrazione si pronuncia la dottoressa Corsello preannuncia di nuovo la revoca dell'accreditamento dell Veramente non si sa bene a che tipo di gioco, a che tipo di gioco stiamo, stiamo giocando. Sappiamo per certo, perché praticamente eh, eh, l'abbiamo appreso anche dagli organi di informazione online, che la dottoressa Corsello ha iscritto all'OIAL chiedendogli entro tre giorni tutta la documentazione riguardante l'attività formativa del 2010 e del 2000, 2011. Ci risulta altresì che l'ente ha già risposto nel, nei tre giorni la cosa che ci sembra strana è che la, per poter esaminare la documentazione mandata dall'OIAL la dottoressa Corsello si prende 60 giorni di tempo per la verifica cosa che praticamente a noi risulta incomprensibile se già l'ente ha avuto revisionato i rendiconti cosa ancora hanno da guardare? io onestamente non riesco eh, a guarda, eh, Filippo veramente è no, incomprensibile io, io ho fatto ripeto diverse trasmissioni ma tutta questa vicenda è mi difficile anche a noi sfuggono, sfuggono, sfuggono questi meccanismi e per questo eh. ci sono ritornato diverse volte però onestamente eh. si verifica tutta una serie di, di situazioni di iniziative mm. che sono incomprensibili non lo so forse manca un confronto fra le parti che potrebbe ma noi risolvere. lo auspichiamo il confronto eh, abbiamo, so. abbiamo chiesto e lo richiediamo la conferenza di servizio ad hoc non lo so, forse si, si parla Questo tra forse, soldi forse bisognerebbe fare un passo indietro e tornare per spiegarlo, cercare di dare una spiegazione perché, perché sennò veramente, no, è, veramente... È, è una cosa che non ha né capo né coda eh. soprattutto quando ci sono provvedimenti giudiziari che l'amministrazione deve solo eseguire non può discuterli quando eh, può appunto. adottare provvedimenti in autotutela non lo so, potersi che ma questo questi venga... potrebbero essere Potre... possibili potrebbe che si potrebbe ritenere questo un provvedimento in autotutela, quindi riproporre la revoca, per carità, sì, 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 sono sì. iniziative che si chiaramente sì. su indicazione dei legali della regione. Sì, però dico, bisogna capire come si è arrivati a questa vicenda IAL e mh, qualche indicazione no, la possiamo un, dare. Un piccolo appunto, interrompo un secondo, perché diciamo che ci sono ispezioni, interventi di carattere amministrativo, anche ma penale, anche di anche penale, penale cioè. giudiziario, quindi... 
è chiaro che il dirigente o il funzionario di turno si trova in una situazione particolare sa, eh, che deve eh, diciamo, guardare con attenzione le carte per non rispondere successivamente in un giudizio. Sì, dico, a prescindere da questo che sarà oggetto di valutazione da parte degli organi competenti, noi possiamo come dire, assistere da, da spettatori più o meno partecipi. Ma sicuramente se vogliamo indicare due mh, pecche di tipo burocratico evidenti eh, che fanno capo alla precedente gestione politica, cioè parliamo del governo Lombardo e dell'amministrazione dell'assessorato eh, conseguente, ci troviamo nel, nell'avvio del cosiddetto avviso 20 che ha un po' sconvolto l'organizzazione della legge 24 che tuttora esiste, due punti eh, assolutamente incontrovertibili, eh, l'avviso 20 è stato ampiamente pubblicizzato dal dirigente che ne è il, il padre, eh, il dottor Albert, eh, come un, un avviso eh, su fondi eh, comunitari che avrebbero coperto integralmente, quindi senza cofinanziamento, l'attività formativa. In più, attraverso il sistema dei cosiddetti ehm, costi eh, unitari forfettari, eh, secondo l'avviso di questo dirigente, eh, una volta individuato un costo standard a cui dovevano attenersi tutti gli enti per produrre un'ora di formazione uguale per tutti nei diversi settori, questo è un primo grossolano errore, e tranquillamente non c'è alcuna necessità di, di rendiconto. Questa è assolutamente una cosa insostenibile in generale e insostenibile in particolare in Italia e in Sicilia in questi anni, in cui abbiamo visto quello che accade addirittura dentro gli organi politici, in cui proprio questi escamotage di evitare i rendiconti hanno consentito di poter eh, illegalmente Utilizzare acquisire una serie sì, di fondi. Sì. Queste due cose sono saltate perché sia l'OLAF, eh, l'organismo di controllo europeo, sia la procura palermitana della Corte dei Conti ha con una serie di interventi rappresentato sia eh, invitato a prendere atto del fatto che i fondi comunitari non sono sostitutivi dei fondi nazionali o regionali ma semplicemente additivi, quindi soltanto il cofinanziamento si può fare cosa che ha comportato l'avvio tardivo dell'avviso 20 perché l'amministrazione eh, precedente, l'amministrazione Lombardo, non ha potuto emanare perché non aveva le risorse interne idonee per il cofinanziamento dell'intero piano, quindi lo ha fatto partire a spizziche e bocconi finanziando i singoli enti, quindi trovava i soldi per finanziare e poi mica faceva partire, così c'è stato un... Una, um, un dilungamento del, dell'avvio che poi ha prodotto una serie di ritardi a catena per la conclusione ovviamente. Il ragionamento sul cofinanziamento è stato un altro uh, grosso errore e per tornare allo IAL questa illusione di poter evitare il rendiconto e quindi di potere che bastava mantenersi all'interno dei costi standard, dopodiché si potevano utilizzare i soldi del finanziamento dell'avviso 20 in qualsiasi altro modo, anche per esempio, dico questa potrebbe essere una possibilità, la lancio lì, per coprire debiti pregressi, e questo ha illuso che ciò potesse effettivamente avvenire. Effetti, in realtà non è così, non è i regolamenti così. comunitari non prevedono affatto questo e su questo ci sono dei ricorsi pendenti innanzi al TAR. Perfetto, ciao. L'ultima cosa che mh, mi ritorna in mente, il famoso bando, è scaduto mi pare, il famoso bando de, per il Ciapi, per l'assunzione del personale presso il Ciapi di, di, di Priolo. Priolo. Sì, noi siamo già la, la, è la, stata fatta, dico, è stato la fatto possibilità che praticamente... Il meno, perché c'è la possibilità di impugnare il bando perché veniva ritenuto irregolare. Però noi siamo ancora, caso... per quanto riguarda la possibilità dell'impugnativa al TAR del bando, ancora siamo nei termini, si può Sono fare. 60 giorni, si può fare. entro, sì, 60, entro giorni. 60 giorni. Io credevo ah. che si dovesse impugnare prima della scadenza. Del, del, sì, prima, 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 prima. No, ancora i 60 giorni non sono passati. Comunque l'avvocato può meglio come dire, precisare questo, questo mm. aspetto. Noi su questo progetto Prometeo siamo fortemente critici. Critici perché praticamente fanno fare 
non un passo indietro agli operatori, ma centinaia di passi indietro, si ritorna all'origine. No, quando, quando praticamente... Non vengono impiegati tutti da quello che... No, no, assolutamente. Eh, prima malamente prima... quelli che eh. lo sono lo sono malamente, eh, quindi è uno spreco ulteriore di risorse. Per quanto riguarda gli operatori nella fattispecie, il fatto che praticamente sono, eh, come si dice in gergo, costretti o a bere o, o, praticamente, o a affogare, c'è un problema grosso quanto una casa. Gli operatori intanto saranno utilizzati per sette mesi circa. A loro viene chiesto la rinuncia del rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli operatori viene ancora chiesto eh, come dire, di rinunciare a quelle che sono le appartenenze alle varie declaratorie. Insomma, non risolve il problema. Non solo risolve, ma la grava, la grava, la grava. L'ultima domanda all'avvocato era questa: cioè il ricorso, quindi l'ampugnativa del bando, va fatto entro la scadenza del bando oppure a 60, entro i 60 giorni dall'emanazione del bando? Questa Guardi. è la domanda. Io ritengo che la risposta possa essere la seconda, ma mi chiedo, dopo le notizie che ormai certezze del Commissario dello Stato, che ha fatto saltare la, la presunta, Salta pure questo. Ma che motivo c'è di andare a impugnare questo bando? Nino, ti pare, visto lo stato delle cose, comunque visto se, che comunque il disegno è saltato. Però dico, il bando va sempre impugnato perché poi il bando diventa legge nel momento in cui è operativo e poi non si può, non si può toccare più. Sì, ma il dico. problema è che ha tempo, quindi eh. una volta che scade il tempo eh, certo. si, si impugna il nulla. Eh, ecco. eh, lo so, ma intanto la situazione <ride> è talmente kafkiana che quindi è tutto diciamo, difficile. Comunque il tempo è scaduto io vi ringrazio per questa partita abbiamo cercato di dare un ulteriore contributo a questa vicenda della formazione non so se ci siamo riusciti grazie ai telespettatori che ci hanno seguito buonasera a tutti